，所以大概是说这个国民党啊，呃，这个这个民主体制里面，这个定期政治自由化，然后定期举行民主选举，哦，啊，国民党继续在选各各种选举当中，呃，继续赢，哈、哦，那这这样的话就。台湾的一些政治结构啊，啊是啊很成为一个一一种这个类似这个所谓日本五五年体制系之下的自民党这个啊继续啊举行民主选举，但是每次选举都啊自民党赢啊这种啊而且是在野党大大把大概是这个自民党势力的。啊，二分之一差不多的那个呃势力啊，这样的啊状况会会继续啊，啊，但是因为种种的原因啊，这种看法啊，这种预测啊，这个呃没有没有实现，呃，台湾的政党体系是我没办法那个时候怎么会有什呃会有什么的的变化没有预测。另外一一点就是说，呃，虽然我我们一九九一年九点，呃，民进党把台湾独立把它党纲化啊，但是我还没那个时候没有办法明确的提出来，将来的这个民主体系之下，那个台湾的政党体系的性质到底是什么？那、啊、后来的发展，比如说这个。呃，新党的出现，等等等等。那我觉得是后来后来的一个发展，就是说台湾政党体系的这个民主主义化，啊，民主主义化是没办法预测的，这个没办法明确的预测。另外一个就是说这个啊，我写那这一本书的时候，这个呃呃，原住民运动已经开始。哦，那个八八零年代的末期，这个客家人的文化运动也开始了。哦，那但是呃，好像是我出版这本书之后，这个所谓四大族群这种提法才出现，哦，才出现。所以呃，现在这个即使实质的内容哈，呃，内涵。呃，很多人怀疑哈，但是这种把台湾的社会啊，想象成一种多族群的啊，多文化的这种这个社会想象啊，是相当普遍啊。我啊，那个时候还这种啊，主流的这个看法的转移，呃，到底会会不会发生，或者是这个成为一种？政府的政策是是，呃，完全看我预测不到的。另外一个是呃，那个时候也没办法明确看出来的。啊、呃，台湾这种呃呃，呃，刚刚是这个谢焕元教授也提到的民主化跟国体的相克问题啊。那、呃、这个相克问题我，我我注意到了。但是还没有办法处理这种变化，呃，带来带给这个台湾周围的国际环境会有什么样的摩擦？啊，摩擦是这个呃还没有办法看出来。但是后来啊，后来一九九五到九六年，这个我们日本学界说这个第三啊第三次台湾海峡危机。啊，这这种这个中国发射这个呃导弹的这种啊举动啊，美国这个派遣声明派遣这个呃航空母舰的那个大动作出现啊，那就这是这个再一把台湾问题呃再一次成为国际上国际上的一个安全问题的一个焦点。呃，这是，这是这个，啊，我写这一本书的时候看不到的。那么，呃，那我，我
呃，第三部分是呃说明，这个我怎么样这个受到这种刺激啊？啊，从呃怎么样处理？这后来是有有过什么样的思考？那简单的说，啊，我的办法就呃这这一本书里面的做法，就是说，呃，把中华民国台湾化的概念要扩大。呃，来呃解释啊，呃，大概是一九七零年代开始找那个开始的这个台湾啊的这个政治的，是不是表面的变变化，是一一个结构性的变化啊？啊，用中华民扩大化的这个呃中华民国台湾化的一个呃概念去这个。不是分析的，就啊、呃、描绘啊这个这个变动的过程。呃，这个时候，这个我的中华民国的呃中华民国台湾化的概念是有呃这个三个层面，或者那这个提纲里提纲里写出来的一二三的这个啊、哦，那第一的所谓历史条件是一种。呃，长远的结构分析，啊、呃，就台湾到底在哪里？啊，这个一一个看法。呃，我我的想法就是说，还是啊、呃，这个今天没有来啊，这个吴瑞仁教授的一种啊、呃、提法，我跟他学学学到的，就是说，啊、呃，台湾是台湾的历史，台湾的社会啊。啊、呃，是在历史上这个呃一呃被影响啊、呃，就说历史上这个三种不同的帝国的影响或者统治之下，三种不同的帝国，第一当然是清朝，这是他清朝是呃典型的古典型的那个帝国嘛啊，那第二是日本，对，一八九五到一九四五年，这是这个。西呃，基本上西欧式的这个近代的殖民帝国，啊，那第三当然是美国，美国是已经跟那个近代的殖民帝国是很不一样，他不想要拥有殖民地，哦，所以也日本有些学者说这个无殖民地的帝国，哦，是这样，那这三种不同的帝国是三种不同的。是方式或者影响台湾走向的方式，啊，那在这种情况下，啊，不同的影响的底下，这个，呃，在台湾成立的是一个，呃，内部包含，呃，这个少数原住民的这个汉人移民的社会。啊，汉人的移民社会，但是这个汉人，汉人的移民是在不同的时期的移民是不同的性质的，而且大家回想起来是过去有哪一波的移民是怎么样的性质，那你回想起来就大家都可以知道嘛啊。那么这样的这个呃呃台湾社会的发展跟不同帝国的。这个互动之下，我觉得是一台湾社会形成的一个、呃、这个对我我用我的呃概念说法来讲，多重的族群社会，多重族群社会啊、呃，这个是、呃、多重族群社会的形成，重编，呃，再重编的这种这个比较长远的结构里面，我们去可以观察这个中华民国台湾化到底是什么怎么回事。这、就是一个呃长远的观点，好，那在在我的看法里面是说这个呃中华民国台湾化是呃的这个结构变化底下这个多台湾的多重族群社会是再重编的，重编是战后发生的，呃再重编，哦，这是我的一个看法。那另外是说，这个呃，七零年年代以后的实际的那个中华民国台湾或者这种这个结构变变动的这个直接的前提
到底是什么？那我我的出发点就是说，呃，战后，特别是一九五零年以后，呃，在台湾出现的国家有，我觉得是，呃，有三种的，三种重叠的性质。第一个，这个在国际社会里面的位置来讲，它是呃东亚国际的冷东西冷战的一个前哨基地而能够生存的